。初九的 CEO 三下在特点访谈中提到，奋九的成长充满了转折。欧鲁麦特最初对他说的“你可以成为英雄”这句话，成为奋九的起源。正因为在那时候得到了这句话。他的英雄故事才揭开序幕。我认为这句话在关键时刻给予了他力量。虽然在故事中不会每次都出现回忆场景，但我感觉这句话一直是笨九心中闪耀的宝物。嗯、Hi， 大家好，我是一麦。这次要跟大家分享的是《我的英雄学院》剧场版《You Are Next》这部电影即将在台湾时间九月二十上映。我在九月初的时候刚好去日本旅游，当然不能错过这个大好机会，于是就抽空进了电影院观赏。真的是太幸运了、啊，还拿到日本限定特点，里面有声优和制作人员的剧场版访谈，讲的很多设定的细节，还有原画的设计稿，让我更爱这部电影。回台湾后也有幸参与到首映场的活动，每次都能感受到片商办首映的热情。现场有角色的立牌可以拍照。当天九月十九还有看到绿谷的玩偶装现身。最有趣的属黑暗麦特的头发直板特点，到底谁想到的啊？好有梗啊！首先不去透的聊聊这部电影，时间线导演在访谈中提到，是跟 TV 动画第七季同步的。故事发生在星条旗与石比木决战之后，正好是第七季第九集。笨九和立日御茶子站在城市中，看着被破坏城市的时间点。这次电影中新增一位强大的反派，名叫黑暗麦特，他的实力不亚于欧鲁麦头，甚至想要超越他。此外，还有两位神秘的角色登场，朱莉欧与安娜。安娜因为她罕见的特殊个性而成为黑暗麦特的目标，最终家破人亡，自己也被掳走。而朱莉欧是安娜的执事，平时沉着冷静，但在安娜被掳后，会展现出狂暴的一面。这样的行动会不会影响英雄们对抗黑暗麦特的计划呢？这就让大家拭目以待吧。此外，为安娜配音的声优深见爱六表示。我音一直是我关注的作品，能为安娜配音真的很惊喜。而为朱莉欧配音的声优宫野真守则说，饰演朱莉欧这种沉着冷静却又狂暴的角色非常有挑战性。他的一切行动都以安娜为中心，电影的结局绝对会让人意想不到。至于 OP 主题曲是由 b e n d e n 演唱的《Home c r u i s e 瓶中小人，这名字就跟电影内容呼应。真的很有巧思，那充满节奏感的音乐让人瞬间热血沸腾。而且这次的 OP 还设计成美式漫画风格，尤其是笨九在副歌跑步的场景，真是帅到不行，让人忍不住想重播再重播。这首主题曲已经在 YouTube 上公开了，大家赶快去听听看，保证会爱上那种热血沸腾的感觉。直到剧情进展到后段时，经典音乐。You say r o n g 响起，鸡皮疙瘩掉满地。不知道这首的，赶快去 YouTube 查查，你一定有听过。这可是我音的必备曲目。而提到原画师中村风，那作画的风格真的是自由奔放又充满张力。这次更是震撼力十足，动作的场面啊，让人惊艳，完全超出我的预期。无论是配乐还是作画，都是顶级的水准，让观众感受到不同于 TV 动画的技术力。虽然这部电影在日本的评价有好有坏。但我自己在日本看完后非常感动，回到台湾再看一次，还是被那些精彩的战斗场景震撼到无法呼吸，一波接一波的高潮让人目不转睛。亲爱的朋友们，如果你想感受一场热血的冒险，感受到满满的英雄之力，那就去看吧。就像欧鲁麦头说的 ，Many m u g o e b l u e u l u d o l a 向更远的地方迈进 b l u e u l u d o l a 接下来会有满满的剧透，给你三秒钟离开。不怕被剧透的朋友，就一起来看看这部电影的五大亮点吧。倒数开始，三个一，一，欧鲁麦特的崇敬，英雄传承的多面诠释。在这部电影中，欧鲁麦特的形象可说是贯穿整个剧情的重要元素。但他在与 o f o r One 的对决中，即将退下第一线，对着电视说出“下一个就是你”这句话。这不仅是一种传承，更是一种信念的延续。每个角色对欧鲁麦特的憧憬都有着不同的诠释。红对欧鲁麦特的憧憬是看到他作为一个给予者的形象，而不是单纯的力量的掠夺者。对红来说，欧鲁麦特代表着一种无私的奉献精神。报好则是憧憬欧鲁麦特战无不胜的身影，他被那种无惧一切的强大所吸引。希望能像欧鲁麦特一样，成为无敌的存在。至于笨九，他总觉得自己无法超越欧鲁麦特，但他希望能与欧鲁麦特一样，带着笑容去拯救每一个人。这种内心的坚持与温暖，让他在英雄之路上不断前进。而反派黑暗麦特的憧憬则截然不同，他想成为新的象征，甚至超越欧鲁麦特的存在。这种野心与欲望推动着他的行动。
。每个角色对欧鲁麦特的憧憬，都是他们内心世界的一面镜子，反映出各自的价值观与追求。这也让整个剧情更加丰富立体，值得我们细细品味。除此之外 ，A 班成员的成长让人津津乐道。如果你从头一路追到现在，肯定能感受到他们的进步，不论是招式的完成度，还是合作的默契。在这部电影中，他们早已不是刚进英雄高中的学生，而是真正的英雄。就连爆豪都彻底改变了，从一开始的自大狂，慢慢的在伙伴们面前展现出真实的自我，甚至能指挥团队分配工作。这种成长让人刮目相看。至于笨九，他将钱袋的能力运用得淋漓尽致。尤其是在开场和最终战的能力应用，让人看得目不转睛，超过瘾的。他的成长不仅让 One for All 的威力倍增，也让我们看到他如何从一个不起眼的角色，变成能够肩负重任的英雄。二，原创角色朱莉欧与安娜。朱莉欧的设定真是充满多样性，从她的一肢一眼到那神秘的眼罩，再到她骑着的那台仿佛从阿基拉里开出来的摩托车，这些元素让她成为故事中独特而且引人注目的角色。她原本是个孤儿，却在命运的安排下被捡回来，成为一名管家。虽然她的谈吐优雅，但骨子里却透着一股傲慢，这种反差让她的性格更加立体。而他的意志不仅是身体的一部分，更是他的武器，能够在战斗中变形成攻击的枪支，根本就像洛克人一样。这种设计不仅炫酷，还让他的战斗场面增添许多看头。安娜拥有一种可以征服他人个性的能力，让他成为反派眼中的美味 buff 料理。只要是适合者接触到安娜，他们的眼睛跟身上就会开花，这可是能力征服成功的标志。但如果是不适合者，那可就惨了，会痛到晕倒，甚至一段时间失去个性。例如笨九在接触后也是如此。安娜的角色设定中充满无法挣脱的宿命感，她的法色会随着能力的使用而改变，这种视觉上的变化也成为她角色的一大特色。这样的设定不仅增添了角色的神秘感，也让人对她的命运感到好奇。至于朱莉欧成为安娜的管家，完全是因为她那意志个性的无用能力，这刚好能和安娜互补，让她过上普通人的生活。这样的组合真是绝妙，两人看似不搭，却又完美契合。他们之间的互动从一开始的主仆关系，演变到结局。可能的平等爱恋关系，这样情感的转变不仅让故事更加感人。朱莉欧对安娜的保护欲，不想让她再受苦被绑架，以及安娜对朱莉欧的信任，相信她能痛下杀手，帮自己解脱，让他们之间的羁绊更加深厚。即便朱莉欧有时显得过于执着，甚至到了不惜一切代价的地步，但这正是她的魅力所在。他们两人的角色设计也让整个故事不仅仅是战斗热血，更是一段关于信任羁绊的旅程。三，黑暗麦特的炼金术，有前任性的反派之路。黑暗麦特这位反派角色一出场就让人摸不着头绪，但也正是这种神秘感让他成为故事中的特别存在。其个性是炼金术，能将金钱转化为各种攻击力、防御，甚至还能变出军舰、摄影机、空拍机、城镇等场景，简直就是有钱就是任性的最佳代表。他那种高高在上的态度，甚至妄想取代欧鲁麦特成为新的象征，这也难怪会引起英雄们的反感。黑暗麦特的形象设计明显是对欧鲁麦特的模仿，以及对力量的极度。渴望虽然看似缺乏深度，但这种直球表面化的设定，反而在某种程度上成为有趣的舞台工具，让主角们有机会展现出真正的英雄风范。至于格里尼家族，可是欧洲黑手党的代表，让整个剧情更具张力。虽然他们的反派设定是对力量的追求，黑暗麦特更是想让部下们成为安娜个性的适合者，借此壮大其家族，但实际对战却是弱不禁风，简直是令人鼻酸。但他们的存在确实为故事增添了不少戏剧性。也拖了一点时间，也让观众有喘息的空间吧。四，英雄崛起，黑暗麦特最终战。在这个充满英雄与反派的世界里，欧鲁麦特是无数人心中的灯塔。而对于笨九轰爆豪来说，他更是成长路上的启蒙者与导师。最终战中，三人面对强大的黑暗麦特，这位充满野心的反派，试图利用安娜的能力来征服自己的力量，企图控制世界。这与欧鲁麦特的无私奉献形成鲜明对比。黑暗麦特的存在几乎是对欧鲁麦特精神的挑衅，他试图摧毁欧鲁麦特所代表的一切。黑暗麦特拥有强大的炼金术个性，不仅能迅速地适应战场上的变化，还能创造出令人惊骇的攻击手段，让笨九轰爆好面临极大的挑战。这场战斗不仅仅是力量的对决，更是信念的碰撞。笨九运用前代的黑边悬浮发进能力，在战场上如同一道闪电，让人感受到欧鲁麦特的影子
，洪泽以冰火双重攻击，展现出他对力量的完美掌控。爆豪的每一次爆炸都充满了力量与自信，仿佛在向世界宣告他对于英雄身份的坚持。当经典音乐 U C r o n 响起时，我以为已经到了剧情最高潮，成功击败黑暗麦特。结果没想到，真正的高潮才刚开始，意料之外的安娜暴走，让黑暗麦特死灰复燃。最终，朱利欧豁出性命，冲向安娜，呐喊着：“让我使用个性吧！”此时，他的意志个性也被征服，强大到足以抵消安娜的征服个性。然而，黑暗麦特的征服能力。尚未消退，于是笨九三人再次合力联手攻击，终于将黑暗麦特击败。这段分镜真是电视动画看不到的大场面，震撼到让人无法呼吸。一波接一波的高潮让人心跳不已。他们用行动证明了欧鲁麦特的理念：真正的英雄是愿意为他人付出一切的人。这场战斗不仅是力量的胜利，更是对欧鲁麦特精神的致敬。让我们看到新一代英雄的崛起。五 b e n d e n 的音乐魅力，我音的灵魂之声。在进入这首以 Bandan 演唱的片头曲《Home Cruise》，平中小人的歌词解析之前，先来聊聊片名与其背后的炼金术故事。在炼金术的传说中 ，Home Cruise 是指一种人造生命体，通常是由炼金术士在实验室中以神秘的方式创造出来的。这种概念源自于中世纪的炼金术，尤其是在十六世纪的欧洲，当时的炼金术士对创造生命的可能性充满了好奇与探索。不仅如此，在炼金术动画《钢之炼金术士》中，也被赋予了重要的角色，象征了人类对于生命起源与伦理界限的深刻思考。这首歌作为我音剧场版的片头曲，完美的捕捉剧中角色面对挑战时的奋斗与成长。歌词中所传达的力量与变革，与剧中英雄们的旅程相呼应。接下来，我们来看看歌词中的两个重点。五之一，逐渐累积的力量。歌词提到，即使是微不足道的事物，也会逐渐累积成为巨大的能量。这种持续增长的能量，正是激励人心的关键，让人感受到那种小火苗到熊熊烈焰的过程，从默默无名到成为拯救世界的关键力量。五之二，不确定性与变革。Homo c r u s 这个名词在歌词中反复出现，象征着不确定性与变革。角色们在动荡中觉醒，寻找自己的方向。这种对未来的期。期待与不安，正是每个人成长过程中必经的阶段。这与我音中突破自我的情节相同。这首歌在充满活力的旋律中，传达了勇气、突破、爱与希望的讯息，让人感受到角色们的成长与奋斗，也让我音剧场版更加动人心弦。片尾曲《Gift》为整部电影画下一个完美的句点，歌词充满深刻的情感。一开始提到那光芒的漩涡，带着人们将大家引领前往。这就如同我音的象征，欧鲁麦特的光芒引领所有英雄团结一心。随后歌词提到，少年的闪耀之心带着大家，将大家引领前行。原来这道光芒不只有欧鲁麦特，完美的描绘继承者主角绿谷初久，他的善良与坚韧不仅照亮自己的道路，也激励身边的每一位伙伴。为观众带来温暖和希望，让我们在面对未来时充满勇气与力量。虽然这部电影在日本的评论有好有坏，但我还是忍不住想说，这部电影绝对值得一看，因为有可能是系列的最后一部电影。制作人员把自己所有喜欢的元素都放进去了，让这部电影成为大家共同创造的艺术品。至于结局，虽然是快乐的，但最后一幕彩蛋的 O for One 及斯宾木却提醒我们，世界依然有不快乐的地方。这也顺利将剧情引领回第七季最终大决战，只是这段时间却没有任何本片反派出来乱，有些些不合理。但动画不就看得开心、看得爽就好了。感谢绝缘老师和制作团队的热情与付出，这部电影真是让我非常感动。如果你想看到最后那充满热血与感动的冒险，那就千万别错过这部剧场版。就像欧鲁麦头说的 ：“Many m u g o e b l u s u l u d o l a 向更远的地方迈进 b l u s u l u d o l a 下一集再来分享日本限定特点的制作访谈及原画。我是一麦，下次见。